Alors les amis, salut Bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Benguin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous savez, ici on sensibilise, on aide les gens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et qui commente ici. Et surtout qui fait mal de l'entendre une jeune fille comme ça qui raconte l'histoire, ce qu'elle a vécu. Comment est-ce qu'elle a vécu ce qui est arrivé, elle a perdu comme ça son compagnon, quelqu'un qui était ici comme son papa, quelqu'un qui était ici le papa de son fils, quelqu'un qui était ici euh, travailleur, très merveilleux, très sociable, qui aidait ainsi de suite, qui se bataillait pour la vie, pour sa famille. Alors ça fait mal de suivre cette vidéo parce que je vais aussi vous faire suivre les traits de cette vidéo. Et puis... Euh, on va comme ça là euh, analyser ça ensemble. Alors, euh, cette jeune fille ici là, vous allez suivre, ça fait mal d'écouter les histoires comme ça. Je ne pouvais ne pas et je pense que vous allez certainement couler les larmes de, de suivre ces, cette histoire là. Parce qu'il y a des gens ici d'ailleurs sans scrupules qui font du mal aux gens par rapport à l'argent, par rapport au matériel qu'on va laisser demain. Et ça, je ne sais pas comment est-ce que ces gens après ces actes la vivent. Alors c'est pour ça que je sensibilise, c'est pour ça que je parle de ces... Alors restez connectés, comme ça après le générique, on va développer ça. j'étais en train de vous dire c'est une jeune fille ici là qui raconte son vécu qui raconte les difficultés qu'elle a eu qu'elle a encore en ce moment qu'elle a eu en 2020 elle a vu son, son gars le père de son enfant partir du jour au lendemain par rapport au fait qu'il cherchait la vie il cherchait la vie pour sa famille il, devait, il voulait devenir grand et comme ça ça fait mal je vous dis si ça fait vraiment mal. Je vais vous mettre d'abord les traits de cette vidéo. Vous écoutez ce que celle-ci dit. Après cela, on va développer, on va poursuivre comme ça notre allocution. Je vais vous dire ce que je pense. Parce que c'est très difficile ici, là. Beaucoup de jeunes se battent ici, là. Ils se donnent, ils ne sortent pas, ils ne veulent pas la vie facile. Ils ne veulent pas, tout le monde peut faire ce genre de choses. Ils peuvent entrer dans les, les portes monnaie magique. On dit que c'est partout maintenant. Ils peuvent faire, mais ils laissent tout ça. Ils disent que non, Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné la santé, moi je vais chercher, je vais travailler dur, il se lève chaque matin, il cherche, il se bataille de par ici, il fait, il change de boulot là-bas, quand ça ne va pas là-bas, il va ailleurs, mais comme ça, là, il y a des prédateurs ici d'ailleurs, sans scrupule, qui cherchent ces genres de personnes avec la torche, hein? qui cherchent ce genre de personnes avec la torche, pour les, comme ça, là, les abattre, comme ça, là, finir avec eux. Et ce qui fait mal ici, ce qui est cœur ici, là. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous sensibiliser. Je vais sensibiliser ici les jeunes personnes qui aiment la vie facile. Que le dehors est devenu gâté. Alors, on ne peut pas continuer comme ça, là. Hein? Ces gens qui commettent ces crimes-là doivent être arrêtés. Ces gens comme ça, là, qui tuent les jeunes pour rien qui assassinent les jeunes pour rien comme ça doivent être poursuivis, cherchés et vous qui les connaissez déjà, vous devez les dénoncer vous ne devez plus laisser ce genre de choses se passer dans notre société, parce que nous on voit ici chez les blancs, les blancs ici là quand tu, tu veux un peu déraper un genre, un genre là, le blanc te prend et te donne le travail, il veut que tu deviennes de quelqu'un, que tu ne sois pas comme ça la mendiant, que tu ne dépendes pas des gens ainsi de suite là ils aident les jeunes, même le celui le plus le plus euh, idiot à un boulot à une formation mais par contre chez nous quand tu connais déjà quelque chose on te prend pour aller te mettre dans les sectes comme ça là pour aller finir avec toi on te trompe là bas tu auras beaucoup d'argent et beau aussi comme tout le monde veut devenir riche alors que tout le monde ne peut pas devenir riche comme ça dans la vie là il ya les gens qui ne savaient ce don là il ya les gens qui sont faits comme ça là et si tout le monde devient riche qui va travailler pour les autres alors c'est pour cette raison que je m'avais d'abord fait suivre les de cette jeune fille après comme ça là je vais on va développer ça on va poursuivre notre allocution alors votre histoire hmm, déjà 
ensemble, on a fait une relation, quelques temps plus tard, ça n'a pas duré, je suis tombée enceinte de lui, et puis tout allait pour le mieux, il, se, il travaillait là dans, en face à Taguet, il travaillait, il se battait comme, euh, euh, il comptait les bières et tout ça, et souvent aussi il servait. C'est comme ça que, mais comme on était, on vivait là-bas avec son ami et tout ça, les choses ont commencé à être un peu plus difficiles. C'est comme si on gênait tout ça du tout. On a cherché, on a cherché à louer. On est parti à des bandes là. On a fait, on a trouvé une simple chambre. Avec les moyens qu'on avait, on a payé. Puis, tout allait pour le mieux. Moi, mon ventre sentait déjà un peu tout ça. Et la crise du corona a commencé, les choses devenaient plus difficiles, il n'y avait plus de travail. Chris n'arrivait plus à joindre pour les deux bouts, il avait perdu son travail et il a fait pratiquement deux semaines à la maison. Après, comme il fallait nous me nourrir, nous nourrir et tout ça, il s'est battu, il a fait un travail de, de shawarma, de, désolé, de laveur dans une, une laverie du coin. Ça n'a pas, il n'a pas trop géré là-bas. Et puis, un ami à lui lui a proposé de faire dans le shawarma, mais il, il prenait toujours ça comme une blague, genre non, il est mis en cuisine et tout ça. Mais bon, je lui ai demandé de faire, on ne sait jamais. Il a fait, il a, il aidait. Il ne, vu qu'il ne connaissait pas la chose, donc il était apprenti. Avec le temps, il a commencé à maîtriser le shawarma et tout ça. Et puis, il était déjà pro. Il était reconnu. On le, on le sollicitait pour faire le shawarma et tout ça. Un jour, il travaillait à Bonaroum. Ça dit, il, avait, il était en partenariat avec son, son ami. Donc, il gérait une machine à Bonaroum. Ça dit, son ami gérait l'autre à Bonaroum. Un jour, ce monsieur, Mwandi Cyril, est venu l'interpeller qu'il veut ouvrir sa machine à Tchan. Mais qu'il ne sait pas comment acheter une machine. Donc, comme lui fait dans le domaine, il peut bien l'aider à acheter une machine. Chris a accepté, sans souci, il a accepté de l'aider. Ils se sont changés de contact, ils ont pris rendez-vous et puis. Il a, il a aidé à acheter sa machine. Avec le temps, le monsieur, euh, monsieur Wandi a demandé à Chris de, de venir former ses, ses employés à Tchon parce qu'il ne connaissait pas faire le shawarma, donc de venir les former pour trois jours et qui serait très bien payé, logé dans un hôtel, donc il était payé 10 000 par jour et logé dans l'hôtel. Il est parti. Moi, je n'étais pas trop d'accord, mais bon. Quand il est parti, 
il me, il m'envoyait tous les messages que waouh, il est le charamis le plus mieux payé du Cameroun. Ça se dit mille par jour et puis véhiculer tout ça, c'était vraiment, il était bien payé. Et puis il a finalement fait six jours, les, les, les trois jours n'étaient plus trois jours, c'était maintenant six jours. Et le, le séjour, c'est comme ça que ça, ça a prolongé. Et puis, le monsieur a encore donné une autre proposition. Monsieur Wan Diseri a donné une autre proposition de monter avec sa famille pour faire au moins trois mois et qu'il va le loger. Il va nous loger. Il m'a proposé aussi, a, a demandé à Chris de me proposer aussi de, de travailler pour lui. Mais moi, je lui ai dit que, mais comment ça Moi, j'ai l'enfant et tout ça, je ne pourrais pas. C'est comme ça que l'idée. Moi, je ne l'ai pas adhéré. C'est comme ça qu'on est plus parti à Tcham. Quand Chris est rentré maintenant du Tcham, il n'était plus le même Chris qui est parti. C'était un autre, un autre Chris. Parce que il était. Il, a, il avait déjà constamment froid. Chris, normalement, même quand il faisait froid pour moi, c'est quelqu'un qui transpirait beaucoup. Il aimait toujours le ventilateur. Au contraire, moi, je n'aime pas, pas le ventilateur. Mais lui, mais là. Quand il est rentré, il avait froid. Vous-même, vous connaissez doigt là, doigt là, il fait chaud. Doigt là, donc. Il avait constamment froid. Il se couvrait. Il avait les maux de tête. Il avait un peu mal partout. Il, en fait, ça n'allait pas. Et un soir, j'ai fini de faire manger. Tout ça, il était couché. Il a subitement commencé à pleurer fort, à crier, tout ça. Puis, il bavait, il faisait des trucs pas normal, des trucs comme si, comme s'il si était fou. En fait, c'était un début de folie. Il est sorti, je, je l'ai arrêté, genre, il faut qu'il parte se verser de l'eau, peut-être ça va aller. Il est sorti, il est tombé là devant la cour. J'ai appelé la bailleresse, tout le monde, j'avais tellement peur et tout ça. Et il avait une force surnaturelle. Les... Les voisins ont dû l'attacher, la, l'enchaîner et tout ça parce que ça n'allait pas. Et Chris, de, 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 normalement, il aimait beaucoup. J'ai contacté M. Cyril Wanji, je l'ai contacté pour lui dire que bon, voilà, Chris qui est parti à Tchang, il est revenu, il n'est plus le même. Qu'est-ce que vous l'avez fait Tout ça, voilà, il est déjà fou. Et il m'a il dit que est-ce que je suis sûre de ce que je dis je lui ai dit, mais bien sûr, je vous dis que Chris est fou, vous me demandez si je suis sûre. Bien évidemment, il est fou. Il a dit qu'il va envoyer quelqu'un sur place. Il m'a demandé le lieu où j'étais, où on était, tout ça. Il a dit qu'il va envoyer quelqu'un sur place pour vérifier si ce que je dis était vrai. J'ai attendu fatigué, fatigué. Je l'ai rappelé, il ne m'a jamais répondu. Finalement, on est quitté là. Il a dit qu'il devait tout prendre en charge tous les frais, si c'était l'hôpital, tout, il devait tout prendre en charge pour que Chris guérit parce que Chris était quelqu'un de bien et tout le monde l'aimait à Tchan. Du coup, j'étais, j'ai dit ok, mais après le monsieur n'a plus rappelé et puis tard, Chris, franchement, ça n'allait pas, on l'a amené chez les naturopathes, tu es un naturopathe, essayer de le traiter à l'hôpital, on ne voyait rien dans son corps. On ne comprenait pas. Il y a des moments qui revenaient souvent un peu à lui, mais ça n'allait toujours pas. Même son enfant, il ne reconnaissait plus. Il ne reconnaissait plus personne. Et... Mais moi, j'avais quand même espoir que ça devait aller. J'ai insisté à appeler M. Wandi pour savoir ce qu'il avait fait à Chris. Il ne m'a toujours Il ne m'a jamais répondu jusque-là. Jusque Et puis. J'ai constaté par la suite qu'il m'avait bloqué sur WhatsApp. Et ça, la, la mère de Chris est venue, on l'a traîné partout. Et puis, on est, on est descendu à Bétois, chez ses, ses parents, dans la, leur maison familiale. On est descendu parce que, comme sa mère a un peu vécu là-bas, elle s'est dit que non, on pouvait mieux traiter avec les grands mecs qui y a là-bas, traiter son cas parce que c'est pas simple. On avait appelé les pasteurs, tout ça, on avait tout fait sur Christ, mais rien. On était en prière, tout ça, mais rien. Dès qu'on est arrivé à, 
à Bédoua, on l'a transporté. Les gens ne voulaient même pas le toucher, tout ça. Nous, on s'est battu, on l'a transporté. Arrivé chez lui, son papa n'a même pas pu le voir. Arrivé chez lui, je l'ai nettoyé, j'ai fait tout ce que je pouvais, je l'ai donné à manger. Il était là, couché. Tout maigre, il était juste pas le Christ que j'ai rencontré à Boulango Sadi. Et je l'ai donné à manger, la bouillie, j'ai donné ses remèdes. J'étais en train de coucher ses pommes pour, pour faire un sauté pour qu'il mange. Sa mère était là aussi et puis il a commencé à tousser, il a commencé à faire des gestes bizarres. Je me suis approchée de lui. Il a, il a tiré ma tête vers lui, Il a tiré ma tête vers lui pour, pour me faire un dernier. Il m'a embrassé et puis il me chambre parce qu'il était là couché au sol on a pris j'ai pris l'enfant je suis sorti j'ai essayé de faire signe à monsieur Wandi pour lui dire que voilà Chris qui est décédé il ne m'a plus jamais répondu et moi je suis convaincue au fond de moi que c'est monsieur Wandi a quelque chose à voir avec sa passion Chris est parti il se portait très bien. Mais il est revenu. Il a fait la folie jusqu'à Angola. Et puis, M. Wandi qui disait tant il m'écrit que c'était une bonne personne, il n'a jamais, même pas un, un condoléance. Il n'est même pas venu au deuil. Il m'a bloqué tout ça. Moi, je veux juste. Je veux juste faire mon don, je veux juste savoir ce qui s'est vraiment passé avec Chris Hachan et tout ça. Je veux, je veux pas, passer à autre chose parce que je, je n'arrive toujours pas. Et l'enfant, parlez-nous de l'enfant. L'enfant présentement, elle est avec mes parents, elle est avec nous. Parce que moi, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. C'est son père qui faisait tout pour elle. Même quand il n'avait pas les moyens, il se battait pour qu'elle ne manque de rien. Moi, je ne pouvais pas. Je suis allée la laisser avec, avec ma mère à Yangtze. Je vais la laisser. Thank you. 
Vous êtes convaincu que ah, oui. tu connais quelque chose. Oui. Comment ça Juste avez... son, son comportement, le fait de me bloquer, et puis Chris est parti, là il revient, il est fou. Et lui, il ne se dérange pas, il me bloque. Il, il n'est même pas venu d'un rien, rien. Il n'a même pas cherché à savoir comment. Et il savait que Chris avait une copine à la maison et puis un enfant. D'accord, vous avez déposé une plainte. Oui. J'ai déposé une plainte. Expliquez-nous pourquoi. Oui. Que justice soit faite. Oui. La plainte. Oui, parce que je veux que justice soit faite. Et si ce monsieur avait l'habitude de faire ça, s'il a fait ça à Christ, ça veut dire que ce n'est pas peut-être la première fois qu'il a l'habitude de faire ça. Je veux attirer son attention. Je veux que si. Il avait l'habitude de faire ça, qu'il l'arrête et puis il, il sache que lui il a tué Christ, Christ est mort, mais et qu'il qu avait les gens qui l'aimaient, il a poussé. Est-ce que vous avez après. suffisamment de preuves pour démontrer que c'est lui Vous basez sur quoi les pratiques maléfiques Expliquez. Quand Christ déjà est rentré, déjà son comportement m'inquiétait. Et je soupçonnais, je croyais que peut-être c'est une maladie, peut-être le palu à cause du climat. Mais de là aller jusqu'à la folie. Et le comportement du monsieur le condamne encore plus. Ça me. Ça me comment dire ça Ça me. Mmh. Oui, ça m'interroge ça, ça le, le comportement du monsieur. Moi, je suis convaincue qu'il est pour quelque chose de la dérange. Sinon, pourquoi m'avoir bloqué Pourquoi il se reproche de quelque chose en fait Sinon, il devait avoir un comportement naturel, venir même au deuil, tout ça. Mais il n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Pourtant, c'est lui, du vivant de Christ, qui disait que non, Christ est une bonne personne, il va tout prendre en charge. Pourquoi me faire des fausses promesses et puis il n'est jamais venu tout ça Donc, Moi, je suis convaincue qu'il est pour quelque chose. Vous avez de ces nouvelles il est où en ce moment Vous avez des informations Présentement, je ne sais pas trop. Je pense qu'il est à, à Yaoundé. Parce que euh, j'ai le monsieur Wandi Tiril en fait aussi. J'ai du parcours, Facebook, j'ai sur, sur la toile, je, je vois qu'il est aussi impliqué dans certains autres dans certains autres trucs. Du coup, c'est ça qui attire encore plus mon attention que en fait, au fond, c'est quelqu'un de pas bien. Vous voulez qu'il arrête Oui. Alors, si vous regardez, quel est le message que vous voulez lui, arrête, lui adresser Parce que vous souhaitez qu'il arrête de faire du mal euh, Je veux juste... Parlez-lui, citer son nom et passez-lui le message. 
sur NDC. Si vous me regardez, sachez juste que vous avez détruit plusieurs. plusieurs vies et le message que j'ai à vous passer c'est que le karma existe vous allez payer pour tout ce que vous avez fait que ce soit à Christ et et, et aux autres parce que posez vous la question Christ est mort depuis euh, 17 novembre 2020 mais voilà c'est maintenant c'est maintenant que je que la chose revient dans le gros le karma existe et vous allez payer pour ce que vous avez fait d'une manière ou d'une autre pour terminer comment vous vivez vous avez eu un toit l'enfant est ce que vous vous en sortez je vis avec euh, ma, ma, ma copine et puis l'enfant est à yaoundé l'enfant est à yaoundé donc vous avez des moyens financiers c'est ce que christ qui vous aidait si c'est il faisait tout si vous avez un boulot non, présentement, je n'ai pas de boulot, je sais juste que j'ai les deux bouts. J'avais un boulot, mais je n'ai pas étudié parce que je suis en train de me ça. Mais pour le moment, comme on dit souvent, c'est Dieu qui nous garde. Alors les amis, vous avez suivi euh, les cris, les pleurs de celle-ci, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Je suis sûr que beaucoup de personnes ici là ont certainement euh, coulé les larmes. Vous qui regardez cette vidéo là, vous qui avez regardé cette vidéo là, ça fait vraiment mal. Ça fait mal d'écouter ce genre d'histoire. Un papa responsable, ce qu'on ne voit pas euh, chaque fois, il y a beaucoup de, de personnes qui sont devenues comme ça, irresponsables, qui ne prennent pas soin de leur petit ami, de leur famille, ils les abandonnent, ainsi de suite. Mais voilà quelqu'un qui était responsable, qui se battait pour sa famille, il faisait mille et dix mille boulots pour, comme ça, là, rendre sa famille heureuse, pour que sa famille ne manque de rien. Hein? Mais comme ça, un monsieur cher, le cherche comme ça avec la torche propose de l'argent, lui se dit c'est dans le sens du travail, il a trouvé un bon travail parce que tout le monde ici doit rêver, tout jeune ici rêve, quand tu es dans une situation tu rêves, mais pendant que tu rêves ça, la personne aussi rêve comme ça de ta barque, la personne rêve ici là de finir avec toi pour que lui devienne encore plus riche, alors aujourd'hui quand je fais cette vidéo là, c'est pour sensibiliser les jeunes, les jeunes là, il y a des choses que quand vous voulez faire un boulot, quand vous partez quelque part, il y a des choses qui se passent. La tête que vous voyez là, le cerveau, elle est là pour réfléchir, pour voir est-ce que c'est normal ce qui se passe là. Il y a des gens qui le font, qui peuvent te faire des dons, ça c'est clair. Il y a des gens qui font des dons, c'est pour cette raison que ce mot là existe. Mais il y a d'autres qui viennent vers toi comme ça là pour devenir riche sur la sueur de ton son, devenir riche avec ton corps en te vendant. La vie facile ici, là, finit toujours par nous rattraper. Vous voyez, chaque jour dans notre société, les gens qui se déshabillent chaque jour en route, ils descendent dans une grosse voiture et puis ils se déshabillent, ils deviennent fous, là. C'est ces agents faciles, là. C'est ces agents faciles, là. Aucun agent n'est facile, même nous qui sommes en Occident. Hein? Comme ça, là, vous qui êtes aussi en Occident, vous pouvez commenter comme ça, là. Aucun agent n'est facile. Ici, on se lève parfois à 4, 3 heures à 2 heures pour aller au boulot. On travaille comme ça, minimum 8, 9 heures de temps. Après cela, on se repose, même pas péter, on se repose dans sa voiture et aller reprendre notre deuxième boulot. Je dis chez le blanc, quand vous voyez, on vient là-bas, on a des belles voitures, on, a, on construit des maisons, on vous donne à boire, à manger là. C'est comme ça que beaucoup de personnes ici travaillent. Même si tu es docteur, tu vas avoir un docteur qui travaille 10 heures par jour parce qu'il doit comme ça là, euh, prendre soin de ses patients. Hein? Il y a des docteurs comme ça là, il fait des opérations de 20 heures de temps. De 20 heures de temps, imaginez 20 heures, tu entres dans, dans le bloc opératoire. Tu fais 20 heures de, de temps, deux jours. Donc, parce que tu, tu rentres peut-être à 8 heures, à 8 heures ou alors 11 heures, tu ressors le lendemain. Donc, c'est pour ça que je parle ici de deux jours. Donc, imaginez un peu, donc aucun agent n'est facile. C'est vrai, il gagne bien ces docteurs là, mais aucun agent n'est facile. 
Donc, vous voyez donc ce genre de choses-là. Après, quelqu'un va vous dire du jour au lendemain, un travail normal où on doit peut-être te payer 5 000 francs la journée. Il te dit qu'il te paye déjà ça fois 10. Et posez-vous la question, est-ce que c'est normal ça? Posez-vous la question, allez, rapprochez-vous des autres. Il faut parfois, il y a des choses que vous devez parler. Parce qu'ici, là, il faut toujours avoir des amis de, de confiance que dont tu peux dialoguer. Même comme ici, là, la confiance, même ici, là, euh, l'homme est devenu mauvais au point où on ne sait plus à qui faire confiance, qui est son ami, qui te regarde avec les bons yeux. Bon, je pourrais dire ici, là, que quand il y a même des choses comme ça, il faut vous rapprocher comme ça de vos parents. Parce que même les amis sont devenus aussi méchants. On voit des amis qui tuent les autres chaque jour. Et cela te dit que ce sont tes amis, c'est tout. Eux qui viennent t'empoisonner, c'est eux qui, doivent, qui viennent finir avec toi. Donc, du coup, même, je dis, vous rapprochez de vous, de, des aînés ou de vos parents. Hein? Ou alors des gens qui ont déjà réussi et réussi, vous parlez avec eux. Parce que quelqu'un qui a déjà réussi ne peut pas quand même venir. Toi qui n'as encore rien, que tu, tu es en train de chercher le... Euh, la lumière du soleil il va venir te faire jalouser parce que ces gens là tuent comme ça là c'est vos amis là tuent par rapport à la jalousie c'est la jalousie qui les amène à tuer comme ça parce que la vie est devenue difficile alors je veux que vous parlez de ça je ne sais pas comment beaucoup de personnes il y a des cas comme ça qui se passent on ne sensibilise pas les jeunes on ne sensibilise pas ici sa population on ne sensibilise pas les gens qui sont tout autour de nous que ça crée le monde en train de devenir de plus en plus méchant alors les amis les porte-monnaies magiques et les marabouts et les églises ainsi de suite là ne peuvent jamais rendre, ne peuvent jamais vous rendre riche, ne peuvent jamais comme ça changer votre vie. C'est vous-même, vous-même vous avez votre destin parce que chaque personne, même si tu es né dans une famille pauvre, tu as ta vie à main. Tu peux prendre ta vie à main, dire de faire de ta vie ce que tu veux. Et les ondes positives, tu, comme tu vas attirer des ondes positives ou des ondes négatives, tu fais de ta vie ce que tu veux. Hein? Tu fais de ta vie ce que retenez cette, euh, euh, cette parole aujourd'hui. C'est toi qui oriente ta vie. Si tu dis que tu vas devenir pauvre, tu es né pauvre, tu es né dans une famille pauvre, on ne choisit pas cela. Mais si tu dis que tu vas aller mourir pauvre, c'est que tu vas mourir pauvre. Parce que tu n'as fait qu'on est fort. Vous voyez, par exemple, dans vos villages, il y a des gens qui commencent, dès l'enfance, ils commencent à fumer, par exemple, vos histoires, de, des herbes, ainsi de suite. Et puis, et, 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 il demeure dans ça. Chaque jour, il fume, il fume. Pour lui, c'est sa vie là-bas. Il a décidé de prendre le côté là. Il y a d'autres que non, tu vas voir, il commence à travailler dès l'enfance, il travaille, il travaille, il cherche les voies, il fait des contacts, il se fait des contacts et ainsi de suite, là c'est comme ça qu'il devient riche. Alors il faut provoquer les choses, il faut parfois faire ceci, vous les jeunes personnes, les jeunes dames là, même quand vous n'avez pas un pouce, même ceux qui sont ici en Europe. Tu te laves bien matin, tu te rases bien, tu mets un bon parfum, tu regardes sur internet, tout est sur internet, maintenant il y a la conférence de ci là-bas, il y a la conférence de ça là-bas. Vous vous rapprochez des gens quand il y a la pause café là et ainsi de suite là, tu arrives chez une personne, euh, tu prends ton café toi aussi, hein, tu dépenses peut-être 10 euros pour t'acheter un café, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte pas soit le milliard et ainsi de suite là. Tu t'achètes juste un café, tu te rapproches de quelqu'un hein, qui est dans la salle parce qu'il est là par rapport à son business. Tu lui poses la question, salut, vous venez, salut, moi c'est Emmanuel, tu te présentes comme ça là, vous venez souvent ici, hein? tu apprécies par exemple comme ça, belle chemise, tu apprécies parce que tout être humain ici aime les, comme ça, aime qu'on apprécie quoi, aime les compliments et les compliments ici là, hein? tout être humain. Donc, comme ça, tu apprécies, vous avez une belle chemise, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Parce que tu ne vas pas aller, payer. par exemple, tu es dans une église, tu peux apprécier l'habillement euh, du pleur là-bas. Non, 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 ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, vous trouvez les mots en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Vous appréciez la personne et comme ça, la personne sera flattée et la personne va vous écouter. Quand vous allez vous présenter, vous allez dire ceci, vous posez les questions, vous venez souvent ainsi, ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez prendre cette personne là je connais des amis comme ça là qui sont devenus riches à partir de ce genre de choses à partir parce qu'elle pas il partait souvent un jeune ami comme ça là depuis qu'il était devenu riche hein, il s'est retrouvé en train de, de ramener de porter comme ça là une société une société je dis bien une société de, de l'europe en afrique avec juste de, les, euh, les paroles comme ça là alors c'est pour ça chaque personne ici sa chance 
Ne vous laissez plus entraîner dans ce genre de choses-là. Et quand vous savez que c'est bon, c'est bon, vous le ressentez. Et je suis sûr que, par exemple, notre ami, c'est là qui est décédé là. Il a ressenti qu'il y avait quelque chose de très louche. Vous voyez, quand il raconte, sa petite amie raconte là que non, il, il vantait que je suis le, le Shawama ou le, le vendeur de Shawama le plus riche dans le monde ou alors le plus payé dans le monde. Lui-même trouvait que ce n'était pas normal, mais il véhicula en plus. Et ceci, lui, avec le temps, tu peux devenir ça, mais ça ne s'expliquait pas du tout. Ça ne s'expliquait pas du tout, excusez-moi. Parce que ça énerve ce qui se passe là. Quand un jeune homme meurt comme ça, travailleur pour et il abandonne maintenant. Alors, euh, comme ça là, euh, si vous partagez la vidéo, cette jeune femme là, euh, si vous la connaissez, ainsi de suite, euh, vous pouvez comme ça là nous communiquer ses, ses coordonnées. On peut apporter le soutien à l'enfant que ce, ce jeune homme a laissé. C'est pour ça qu'on est là pour sensibiliser, pour aider. Donc, euh, si vous la connaissez, vous écrivez juste en commentaire et ainsi de suite. Et puis, on peut rentrer en contact avec elle. On cherche le contact de, de, de cette jeune Il y a des gens qui ont écrit. C'est eux qui m'ont même poussé à faire cette vidéo-là. Malgré que je suis là pour sensibiliser, que on cherche le contact de cette jeune fille. Alors, partagez massivement cette vidéo. On peut la porter comme ça le soutien. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et commentez et donnez vos avis par rapport à ce genre de sujet. Alors, quand vous avez des informations... Il ne faut pas hésiter de nous, de nous envoyer ces informations. On va parler de ces ici. On va sensibiliser ici là. On va aider parce que c'est comme ça que notre société doit être demain. Elle doit grandir. Elle doit changer. Et c'est ensemble qu'on va le faire. Alors, on se prend sur la prochaine vidéo. Prenez ce nouveau. Ciao.